Всем здравствуйте! В этом видео хочу рассказать про правильное построение структуры и почему именно так цепочкой, да, либо паровозиком строить намного эффективнее, намного правильнее. А, смотрите, когда вы регистрируетесь, точнее вас регистрируют в компании Атоми, а, вам присваивают ваш ID, отсюда начинается ваша структура, отсюда начинается ваш бизнес. А, когда вы начинаете регистрировать людей, конкретно под себя вы можете зарегистрировать только два человека. Первый встает автоматически влево, второй вправо. Когда приходит третий человек, вы регистрируете его вот сюда, третьего, четвертого регистрируете вот сюда. Когда приходит пятый человек, вы его регистрируете не сюда, не сюда, да? Вы его регистрируете не кому-то в правую ветку, вы регистрируете вот сюда, влево, под третьего, то есть сюда пятый, сюда шестой. Если у вас активный спонсор, да, и он вам помогает строить эту левую ветку, соответственно, у вас тут люди появляются. Это не говорит о том, что он вам всю ветку должен выстроить, да, это все зависит от того, как спонсор работает, да, строит он одну ветку, либо две ветки. Возможно, у него, у вашего спонсора, который здесь выше находится, возможно, у него вот эта ветка вторая отстает, поэтому он регистрирует людей сюда. То есть, если он может вам помогать, он вам помогает. Если он ведет две ветки самостоятельно, соответственно, он тоже регистрирует то к вам, то в другую свою ветку. Так вот, если вам спонсор помогает, то вы регистрируете вот сюда людей, да, допустим, 7, 8, 9 и так далее. И смотрите по, сначала по количеству людей, потом по товарообороту. Некоторые начинают регистрировать как? Регистрировать начинают, то есть личных своих людей, которые приходят лично к вам, они начинают регистрировать кому-то в правую ветку, да, допустим, вот сюда. К примеру, начинают либо помогать кому-то, там зарегистрировали активного человека и начинают ему помогать. Дай-ка я ему помогу выстроить еще и правую ветку. И начинают вот сюда регистрировать людей. Во-первых, этот человек может сдуться через 2-3 месяца. И вот эти люди у вас просто останутся брошенные, кинутые. А здесь, возможно, есть активные, да, которые тоже хотели бы строить бизнес. И они у вас останутся просто брошенные, вы им не сможете помогать. Если же все-таки, да, многие еще регистрируют сюда, допустим, друзей, родственников, знакомых и так далее, и начинают вот так вот вести прям ветку, да, то есть регистрировать людей вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, еще сюда, допустим, зарегистрировали кого-то там из родственников, и еще вот сюда начинают вести ветку. Вам, получается, нужно вести уже не две ветки, а четыре ветки. Это, скажем так, неправильно. И это, если вы начинаете работать так, то вы делаете хуже только себе. Объясню почему. Во-первых, тот человек, которому вы начали строить правую ветку, если он в этом как бы не заинтересован, да, он сам не работает, то это просто медвежья услуга. И, к примеру, да... Вот сюда вы зарегистрировали, вот так галочка его отмечу, вы зарегистрировали очень активного человека, который тоже начинает работать. Вот он сюда строит людей, регистрирует, вы ему помогаете сюда, он сам сюда регистрирует. И может случиться так, что вот он свою правую ветку ведет более активно. А вы регистрируете людей вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Соответственно, если бы вы не вели вот эту ветку и не вели вот эту ветку да, кому-то правую, то все эти люди могли бы оказаться вот здесь или вот здесь. И тем самым вы бы могли помогать своему активному человеку строить левую ветку. А когда... Вы подходите, допустим, к рангу, ну, во-первых, да, чтобы выйти вот этому человеку на ранг мастера продаж, ему будет намного сложнее, потому что левую ветку вы ему ведете, скажем так, не настолько активно, насколько вы бы могли, если бы вот этих всех людей вы зарегистрировали вот сюда, да, ему бы было намного проще. Это первый момент. Второй момент, когда вы выходите на ранг бриллиантового мастера, то вам нужно, чтобы у вас в вашей левой вправой ветке было по два мастера продаж. 
Соответственно, возьмем левую ветку, да, вот, вот это ваша левая ветка, вы вот так вот ее ведете. И вы, ваши два личных человека, которых вы привели в компанию, к примеру, вот этот, и, допустим, вот этот человек, да, тоже активный, вот он сюда ведет тоже структуру свою, вот у него две ветки. Вам нужно, чтобы они были мастерами продаж, и у них должно быть у этого человека слева два с половиной справа два с половиной миллиона за период и у этого здесь два с половиной миллиона и здесь два с половиной миллиона их товарооборота абсолютно никак не связаны это усложняет все да то есть чтобы вам выйти на бриллианта вам нужно чтобы у вас товарооборот по одной ветке был 5 и 5 10 миллионов и 10 миллионов и если бы вот этого своего лично приглашенного человека вы зарегистрировали не сюда в помощь вот этому, да, а вот сюда, к примеру, вот сюда, да, то товарооборот его был бы вот здесь. То есть здесь было 2,5 и здесь было 2,5. Соответственно, вот этому человеку ему бы не нужно было выстраивать вот сюда. То есть вот этот товарооборот ему бы засчитывался в левую ветку. Ему бы достаточно было вот здесь 2,5 миллионов, чтобы выйти на мастера продаж, а вам подняться до бриллианта. Соответственно, товарооборот был бы да, вот здесь 5 миллионов и вот здесь 2,5. Итого 7,5 миллиона и век. Это, конечно, такие круглые цифры, да, но суть понятна, что если вы регистрируете людей цепочкой вниз друг за другом, то вы помогаете своим людям более быстрее подниматься на ранге. И для того, чтобы вам выйти на бриллианта, вам нужно меньше товарооборот, вам нужно семь с половиной миллионов, а не десять с половиной миллионов для того, чтобы вам подниматься выше. Вот, это первый момент, да, то есть за счет меньшего товарооборота вы можете подняться выше на высокие рамки. Соответственно, понятно, что бывает вот здесь вот выходит на ранг не ваш лично приглашенный партнер, такое тоже бывает, но бывает чаще вот такая ситуация, когда ваши лично приглашенные люди вот так вот никак друг с другом не связаны и им, им намного сложнее. Это первый момент. Второй момент. Как правило, исходя из моего небольшого опыта да, работы в компании, если человеку вы начинаете выстраивать правую ветку, то он этого никогда не оценит. Это медвежья услуга. Почему? Потому что меня саму зарегистрировали неправильно, мне приходится вести обе ветки самостоятельно. И, как правило, да, вот я смотрю на своих партнеров, у кого вот такая ситуация, да, кто остался просто без помощи, они намного сильнее, что ли. То есть они начинают ценить это. И если у вас получается помочь им этому партнеру хоть чем-то, то он это ценит. А вот этот человек этого никогда не оценит, он только может на вас наехать и сказать, а что ты мне сюда мало нарегистрировал, давай мне быстрее регистрируй. Либо он просто не будет ничего делать, он просто будет сидеть и получать деньги. Вот, это медвежья услуга, и вы делаете тем самым хуже только себе. То есть ситуации бывают разные, и благодарности вы от этого человека навряд ли услышите, потому что... Ну, это не оценится, да, это медвежья услуга, вы делаете хуже только себе. Это, во-первых, во-вторых, вы делаете хуже своим партнерам, потому что а, им становится сложнее выйти на ранге. Вот о чем я хотела сказать, поэтому, пожалуйста, не делайте такого, регистрируйте правильно вот сюда, в правую ветку, регистрировать никому не нужно. Вы сами быстрее будете подниматься, если вы каждому своему партнеру будете помогать строить левую ветку максимально, максимально быстро, да. И вот эти вот люди, которые у вас здесь, у кого-то в правой ветке, да, они могут быть вот здесь. И тем самым, когда вы накопите у себя на личном ID, допустим, 300 тысяч, да, вы можете проводить свои покупки через самых нижних людей, да, вот тут внизу которые. И вы будете помогать не только строить ветку, но еще и баллами помогать каждому, каждому, каждому своему партнеру. А если вы будете строить вот сюда ветку, да, и вдруг вам нужно что-то купить, и вы купите это вот через этот ID, 
то вот эти люди этих баллов уже не увидят. Соответственно, им тоже будет сложнее. Еще момент, да, бывает такое, что вот этот человек, допустим, пришел, сидит и смотрит, наблюдает, да, и если под ним будет активно расти левая ветка, то он, возможно, в будущем, да, через какое-то время заинтересуется и тоже начнет работать. И чем быстрее вы по нему выстроите левую верху, тем больше у него будет интереса. Бывает так, да, как я уже сказала, вот этот человек, к примеру, пришел активный, вы ему решили помочь, настроили вот сюда вот людей, а он через два месяца бросил, сказал, а я не хочу, не буду, не получается. Вот эти люди, они будут брошенные, и вам как бы придется, да, если здесь кто-то активный будет, вам придется тоже им помогать, и, соответственно, они будут не в одной потребительской сети, не по одной линии. И а, им будет намного сложнее выходить на какие-то ранги. Вот. Поэтому, пожалуйста, стройте структуру правильно, не делайте ошибок. А, к сожалению, нам в свое время этого не объяснил никто, не рассказал. Но это мы все поняли уже на практике, на опыте. А, тоже было несколько ошибок. сейчас -то все стараемся исправлять, но... Если бы это все было правильно, нам было бы намного проще, поэтому, пожалуйста, не совершайте таких ошибок.